প্রায় সব ধরনের জরায়ুর ক্যান্সার হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসের সংক্রমণের কারণে হয় এছাড়া এই ভাইরাসের সংক্রমণের কারণে পুরুষ ও মহিলাদের দেহে বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার সৃষ্টি হতে পারে পায়ু গলা পেনিস জনি ভালভা ইত্যাদি স্থানে ক্যান্সার সৃষ্টি করে এই ভাইরাস এই ভিডিওতে হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস ও ক্যান্সার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব আমি টেকনোলজি মাস্টার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজিস্ট এবং জীববিদ্যা বিভাগের শিক্ষক হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস সংক্রমণ কি হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস খুব ছোঁয়াচে একটি ভাইরাস এই ভাইরাস খুব সহজে ত্বকের সঙ্গে ত্বকের স্পর্শে ছড়িয়ে পড়ে একশো বা তার বেশি প্রকার হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস আছে যার মধ্যে প্রায় চল্লিশ ধরনের ভাইরাস বিভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টি করে সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের মতে এই এইচপিভি অর্থাৎ হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস হল সবচেয়ে প্রচলিত যৌন সংক্রমণ যৌনাঙ্গে এইচপিভির সংক্রমণ হলে তেমন কোনো রোগ লক্ষণ নাও দেখা যেতে পারে তবে বেশ কিছু ক্ষেত্রে এই ভাইরাস যৌনাঙ্গে হাতে পায়ে মুখে মলদারে আচিল সৃষ্টি করে এমন কি ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে কাদের হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসের সংক্রমণ হয় এইচপিভি ভাইরাস আক্রান্ত কোনো ব্যক্তির সাথে সহবাস করলে এই সংক্রমণ হতে পারে ওরাল সেক্স বা অ্যানাল সেক্সের সময়ও এই সংক্রমণ হতে পারে এমন কি ত্বকের সাথে ত্বক স্পর্শ করে ঘনিষ্ঠ হলেও এইচপিভি সংক্রমণ হতে পারে সাধারণত মহিলাদের এই সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি থাকে সন্তান জন্ম দেওয়ার সময় লেবার রুমে কর্মরত ব্যক্তিদের এই সংক্রমণ ঘটতে পারে মহিলাদের দেহে সংক্রমণ হলে জরায়ুতে ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে এই ভাইরাস পুরুষদের ক্ষেত্রে সংক্রমণের ঝুঁকি একটু কম থাকে পুরুষদের দেহে সংক্রমণ হলে অনেক সময় নিজে নিজেই সেরে যায় তবে কিছু ক্ষেত্রে এইচপিভি সংক্রমণের কারণে লিঙ্গ মলদার মাথা ও ঘাড়ে ক্যান্সার হতে পারে হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস সংক্রমণের উপসর্গ প্রায়শই এইচপিভি সংক্রমণের তেমন কোনো লক্ষণ বা উপসর্গ দেখা যায় না আসলে এইচপিভি সংক্রমণ দু বছরের মধ্যে নিজে নিজেই সেরে যায় যে ক্ষেত্রে নিজে নিজে সংক্রমণ দূর হয় না সেক্ষেত্রে এই ভাইরাস জটিল সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে যৌনাঙ্গে গলায় আঁচিল সৃষ্টি করতে পারে এবং সার্ভিক্যাল ক্যান্সার যৌনাঙ্গ ঘাড় মাথা গলা ইত্যাদি স্থানের ক্যান্সারের কারণ হতে পারে সমস্যা হলো ক্যান্সার সৃষ্টির আগে তেমন কোনো উপসর্গ দেখা যায় না ক্যান্সারের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে রোগ লক্ষণ দেখা যায় এ কারণে নিয়মিত এইচপিভি স্ক্রিনিং করা প্রয়োজন তবে যৌনাঙ্গে আঁচিল হয়েছে মানেই ক্যান্সার এটা ভাবা একেবারেই ঠিক নয় হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস পরীক্ষা এইচপিভি পরীক্ষা পুরুষ ও মহিলাদের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা হয় একুশ থেকে উনত্রিশ বছর বয়সী মহিলাদের প্রতি তিন বছর অন্তর একবার অবশ্যই প্যাপ টেস্ট করা উচিত তিরিশ থেকে পঁয়ষট্টি বছর বয়স পর্যন্ত একবার প্যাপ টেস্ট ও প্রতি পাঁচ বছরে একবার এইচপিভি ডিএনএ টেস্ট করা দরকার এইচপিভির প্রায় চোদ্দটি স্ট্রেন আছে যেগুলি থেকে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি এই ধরনের ভাইরাসের স্ট্রেন থাকলে আরও ঘন ঘন পরীক্ষা করার প্রয়োজন হতে পারে প্যাপ টেস্টের ফলাফল দেখার পর প্রয়োজনে কল্পস্কোপি করা হয় পুরুষদের ক্ষেত্রে নিয়মিত এইচপিভি পরীক্ষা করার কথা বলা হয় না এইচপিভি ডিএনএ টেস্ট কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য উপলব্ধ পুরুষদের জন্য উপলব্ধ তেমন কোনো পরীক্ষা নেই তবে পায়ুদারে ক্যান্সার হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকলে পায়ুদারের প্যাপ টেস্ট করা যেতে পারে হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসের চিকিৎসা এইচপিভি সংক্রমণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিজে নিজেই সেরে যায় এই সংক্রমণের তেমন কোনো চিকিৎসা নেই যৌনাঙ্গে আঁচিল হলে বেশ কিছু ওষুধ ব্যবহার করে দূর করা যেতে পারে আবার বিদ্যুৎ বা তরল নাইট্রোজেন দিয়ে চিকিৎসা করে আঁচিল দূর করা যায় কিন্তু দেহে ভাইরাসের সংক্রমণ থাকলে আবারও আঁচিল হতে পারে এইচপিভি থেকে ক্যান্সার হলে 
কেমোথেরাপি রেডিওথেরাপি বা অপারেশন করার দরকার হয় এক বা একাধিক পদ্ধতি ব্যবহার করে চিকিৎসা করা হয় সার্ভিক্যাল ক্যান্সারের জন্য নিয়মিত এইচপিভি স্ক্রিনিং করা জরুরি হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধ অসুরক্ষিত যৌন মিলন থেকে দূরে থাকা ও যৌন স্বাস্থ্য বজায় রাখা প্রাথমিক কর্তব্য এছাড়া এই ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে বাঁচতে এইচপিভি ভ্যাকসিন নিতে হবে এগারো থেকে বারো বছর বয়সী ছেলে মেয়েদের এইচপিভি ভ্যাকসিন নিতে হবে ছ মাসের ব্যবধানে এই ভ্যাকসিনের দুটি ডোজ নিতে হবে পনেরো থেকে ছাব্বিশ বছর বয়সী পুরুষ ও মহিলাদের তিন ডোজের টিকা নিতে হবে সাতাশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সী ব্যক্তি যাদের আগে টিকা দেওয়া হয়নি তারাও এই টিকা নিতে পারেন এছাড়া এইচপিভি সংক্রমণে জটিলতা থেকে বাঁচতে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা ও প্যাপ টেস্ট করা দরকার আলোচনা এখানেই শেষ করব ভিডিওটি লাইক ও শেয়ার করুন ভিডিওটি সম্পর্কে মন্তব্য করুন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন টেকনোলজি মাস্টার ফেসবুক পেজ ফলো করুন বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট হেলথ টেকনোলজি ডট কো ডট ইন এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ